群靠自己的电脑就可以工作的年轻人。数字游民有一台笔记本电脑，你只要连上网络，在哪里都可以工作，都有持续性的收入。他们有着相似的价值观的人住在同一屋檐下，随时交流，随时独处。日常生活里面所有细碎的东西，这儿都有，不是乌托邦。二零二一年，白茶的核心产区，我和我的搭档阿德做一个数字游民的公社吧。DNA 是 Digital Nomad 安吉的缩写。我们想要聚集起一群年轻人到乡村来。二零二一年的十二月份的冬天，就是我们的第一篇公号发出去以后，我收到了林寒写的邮件，介绍说：“哎，我们松木巴士正在找地方做一个这样的车间。”马上加了他的微信，开始聊这些，人就慢慢多起来，从好拘谨的陌生人变成朋友，变成一起做事的伙伴了。入驻 DNA 的数字游民，一部分是从事呃创意行业的，包括各种设计师啊；第二部分可能是跟互联网关联度比较高的，当然还有比如说做外贸的翻译，很多有意思的人。一个叫纸峰的设计师，最早入驻 DNA 的数字游民之一，我们一起做了小报《展览地方知识》的首站。我来 DNA 已经有八个月了。我可以远程工作，新杭州人大概可能是一到两周回去一次。早晨我六点钟就可以起来去锻炼一下，九点左右就开始进入工作状态。那外界有一些误解的，以为是我们在摸鱼。我们单位时间之内可能付出的，并不比那些在格子间里面所谓的九九六更轻松。我之前是自由职业的状态嘛，一个人工作就会有一种孤独感。在 DNA 的话，不同职业、不同的兴趣会给你。带来很多很多意想不到的这种信息啊，也比如说像那个做潮玩的糯米饭，跟我性格比较接近的，跟他有很多共同点。在工作之余也会拿出一部分时间跟大家一起娱乐一下。个人的花销大概也就不到两千块钱。我们在这边待了两个月，工作呃和生活还是相对规律的，七点左右会起床。吃早餐，八点半左右就到了我的工作时间。我一直工作到下午六点多，然后去运动。现在的白领呢，齿轮一样，它替代性是非常强的，不存在通勤时间，可以时间地理套利，你也不会花费太多钱在房租上。我们的生活成本每个月大概是四千块钱，如果不能克服这种漂泊感的话，其实是很难成为一个数字游民的，需要很强的学习能力和自我展示的能力。我其实是社弱加社恐，朋友他先来的，他说挺好的，适合你，你也来。五月纯晚，七八月睡觉，起来就是工作。K C 好像是五月七号来的，他就是社牛。我想了解一下，这到底是一个什么样的人类？跟踪采访他，去观察他，然后画了那一篇。作为一个社恐，我觉得我需要学习一下这种技能。DNA 这个建筑的前身是个废弃的竹木加工厂，我们为数字游民做好一些基础设施。第一块功能区是大家的工作和娱乐，一堆公共场域，办公、分享、聊天、看个电影。第二块是生活，我们准备了宿舍、洗衣房啊、淋浴间的等等。这块区域是我们的会员使用的一个部分，除了一般就是共享办公，那是必然会有的一些设施，还有一个设计图书馆，一万册的藏书，而且就是主要是设计类、创意类的那些藏书。我的工作重心记录这个地方，挖掘这个地方的地方知识，喜欢跑步，有声音的昆虫啊，茶田边上的声音，溪水、船的声音，茶田里面会有华兰兔。夏天会有很多白鹭，真正跟这个地方产生连接，就是因为这些无数的细节嘛。我们其实慢慢的变成了他们中间的一份子，各种体育运动一起来唱。我曾经是一个那么坚定的城市主义者，后来我变成了一个乡村生活者。它是一个多样性极为丰富的社区，我们彼此从对方的身上。
得到的鼓励、肯定、温暖，是我们感受到自己不孤单。